Hello. Hello, 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 how are you? <laughs> ¿Qué tal, teacher? Ah, Años de no verla. Ya, <laughs> se sintió bien largo, ¿verdad? <laughs> sí, se sintió larguito, pero ya estamos acá. Ay, eso es lo bueno. Uh -huh, sí. a, a volver a, a la rutina, right? <laughs> Así es. A, a volver Así a acostumbrarnos. <laughs> Cabal, a comenzar con los cafés. <risa> Exacto, los cafés nocturnos sobre todo, Cabal. right? <risa> ok, Cabal. good. So, guys, here we go. Let me share with you so we can start para que logremos terminar justito, ok? So, we have to okay. start right now. Let me share with you my screen. And here we go. All right. Can you see my screen? Can you see it? Yes. Sí, la ven? Yes, teacher. Yes, no. All right. Thank you, Reina. So now, uh, this is the session number one. So here we go. Okay. So vamos a iniciar, guys, con la presentación de las tareas y evaluaciones. En este caso, como empezamos módulo dos, right? Eh, siempre hay que recordar, necesitamos promedio de tareas y también de evaluaciones para poder completar el curso. Eh, de repente, si alguien no lo completó y creyó que no era verdad, pues ya no está por acá, right Así es que hay que tener cuidado con eso. Hay que hacer siempre las tareas y también las evaluaciones, que en el mes, eh, bueno, en el módulo tenemos dos. En el caso de las tareas, eh, todas se encuentran en la plataforma justo después de cada clase, así como lo hicimos en el módulo 1. Y también eh, todas las tareas de los temas ya cubiertos tienen que estar completas antes de cada sábado a la medianoche. En este caso, eh, ahora sí nos va a salir bien porque empezamos día lunes. Entonces, justamente el viernes tenemos que estar nosotros finalizando con todas las evaluaciones de la semana 1. Si por algún motivo nos atrasamos, justamente el día viernes tenemos que ponernos al día. En este caso, eh, la primera evaluación que vamos a realizar es el midterm, que ¿okay? es el examen que hacemos justo en el día 10, right? Entonces, este examen lo vamos a hacer el día viernes 29 de septiembre. Eh, ese día lo tenemos que hacer justo al terminar la clase para eh, poder enviar las notas que van en el registro de cada uno de ustedes. Luego, en el caso del de examen final, ese lo hacemos eh, el día 20 de la sesión 20 de clase y en este caso va a ser el 13 de octubre. Al finalizar la sesión, tenemos que hacer el examen para poder ya nosotros obtener las notas que se envían a Insafor. Y luego, en el caso del manual, eh, cada uno de ustedes, así como accedieron al manual del módulo 1, Vamos a ir a la plataforma. Solo me confirman si todos tienen acceso a la plataforma o si hay algún problema. Yes, no. No, no hay ningún problema. Oh. Ok. No hay Good. ningún problema. All right. En el caso de las sesiones, pues ya saben, así como el módulo 1, no utilizamos materiales de terceros. Todo el material que se utiliza es el que está en la plataforma. Así es que si usted puede descargarlo y si tiene la oportunidad de poderlo eh, imprimir, estaría genial para que lo pueda tener en la clase. Luego, en el caso de los requerimientos, les recuerdo que hay que eh, poner nuestro nombre completo al conectarnos a la plataforma de Zoom para poder tener ahí el registro de su nombre porque igual, recuerden que la plataforma nos registra por cada nombre el tiempo que usted permanece conectado. Entonces es necesario que esté su nombre por ahí. En el caso que usted por allá una, una vez en, el, en, las ve, en las 20 sesiones tenga que pedir permiso, right En este caso vamos a poner la palabra oyente después del nombre. Esto es para saber, pero usted previamente tiene que notificar el por qué usted va a estar de oyente en la sesión, ¿ok? Eh, luego también eh, hay que intentar minimizar el sonido ambiente lo más que se pueda. Esto significa que siempre hay que permanecer con el micrófono en mute, 
ok solamente lo activamos ya para nosotros participar en la clase y luego también requerimos que haya una participación activa esto significa que estemos durante la clase participando que tengamos la camarita encendida y también que tengamos cuaderno y lápiz right así que can you show me your notebook vamos a ver quiénes tienen cuaderno y lápiz por ahí Show me, show me. Let's see. Ajá, si no lo tienen, hay que buscarlo. All right, guys. Así es que para que estemos listos. Ok. So now, eso es en cuanto a requerimientos. También en el caso de, eh, perdón, en el caso de eh, las asistencias, les recuerdo que eh, pues debemos de contar con el 100% de la asistencia a las clases, también cumplir con estos 120 minutos que dura la clase para que podamos estar tranquilos, right? Que estamos cumpliendo con el tiempo que se requiere para eh, poder nosotros continuar con el programa. En el caso de la asistencia, vamos a iniciar tomándola al inicio de la clase, al inicio de la sesión y también al finalizar. Esto para corroborar que usted está acá, ¿verdad? Y también vamos a contar eh, como válida al escuchar al participante decir presente, o en el caso de nosotros que ya decimos present o I'm here, y que tenga su cámara encendida, right Y luego tenemos la otra. En el caso de la asistencia también es importante, guys, que permanezcamos acá, porque nosotros también les damos a ustedes la opción de la one on one session, que esa es la sesión que podemos tener al finalizar la, la clase y consta de 10 minutos máximo para aclarar cualquier duda. Esto es de manera ya personal con cada uno de ustedes. En el caso de eh, los permisos, recuerden que nosotros no tenemos autorización para poderle dar permiso lastimosamente sino que eh, pues usted desde que inició acá sabe que tiene que hacer su mayor esfuerzo para poder permanecer, porque nosotros no tenemos la opción de poderle brindar permiso. Así es que por cualquier situación que surja, usted notifica y pues intenta permanecer como oyente por lo menos para que eso no le pueda afectar. Pero esperaría que no, no suceda muy seguido, right Así es que eso ya cada uno lo sabe. Y luego, en el caso de Zoom, solo recordemos siempre permanecer con el micrófono en mute, eh, la cámara encendida también es necesario, eh, tenemos el chat por cualquier situación, eh, de repente lo vamos a utilizar también en actividades de la clase, tenemos los breakout rooms que son para eh, nosotros poder trabajar en grupos, y en, dentro de esos breakout rooms también tenemos el botón de ask for help. Si lo tienen en inglés, si no creo que dice solicitar ayuda, algo así. Eh, para que nosotros podamos estar pendientes ahí por cualquier situación que necesiten asistencia. Y luego, pues el respeto ante todo. Ya ustedes saben, todos somos adultos acá y pues espera que eh, seamos cordiales, ¿verdad? Y nos respetemos los unos a los otros. En el caso de las tareas y evaluaciones, esta que es la semana 1, vamos del 18 al 22 de septiembre. Luego vamos la semana número 2, eh, vamos a iniciar el 25, que sería el lunes, y luego el 29 de septiembre. Al finalizar la sesión del día viernes de la próxima semana, vamos a tener el examen midterm, que es el que hacemos justo al finalizar la sesión 10, y al terminar la clase lo debemos de hacer porque nosotros enviamos ese reporte de notas. Así es que para que no se nos olvide. Luego en la semana 3 eh, vamos a tener la del 2 al 6 de octubre. Y la última semana, que ya casi, right el tiempo se va súper rápido, la vamos a tener del 9 de octubre al 13. El día 13 estaríamos ya finalizando con el módulo número 2. Y ese mismo día nosotros tenemos que hacer el final exam, que igual está en la plataforma, así como el examen del de módulo 1. Ok, y ahora let me see. Okay. ¿Alguna duda, guys? ¿Alguna consulta? Yes, no. ¿Alguna duda? No. 
¿Todo claro? Ok. ¿Alguien tiene dudas sobre cómo utilizar la plataforma? ¿No? Si tiene el INMIS, lo puede compartir. Porque ah, en okay. el que me mandaron a mí, no, eh, solamente me mandaron el enlace para Zoom. Ah, all right. Ok. Ahorita se los envío. Eso necesitaba saber. Déjenme ahorita les comparto el enlace y consultar de una vez. Todos están en el chat de WhatsApp. Yes. Todos, yes, no. Yes. ¿Hay alguien que no esté ahí todavía? Yes. yes. Es diferente al módulo 1. Sí, es un nuevo WhatsApp. Okay. Es un nuevo grupo de Yo WhatsApp. No estoy. Ah, ok. Ahorita okay. se lo voy a compartir. Okay. En el enlace que nos enviaron en la parte de abajo, ahí dice agregar al, al chat. Y ahí eh, viene también el enlace no. para la plataforma. En el correo. Eh, el que nos mandaron al WhatsApp, al número de WhatsApp, cuando nos indicaron de que hoy empezábamos las clases. Ah, ok. Eh, baja todo el enlace, primero me parece un enlace que es el que nos, que nos redirige a Zoom. Más abajo uh -huh. se lee que es para entrar a YouTube. Más abajo se lee eh, para ingresar al WhatsApp. Y más abajo ah. está lo de la plataforma. Ok. Vamos a revisar. Okay. Ahorita primero les mandé el de la plataforma para los que no habían accedido. Aquí está el de WhatsApp. Ok. Me confirman, por favor, que todos tengan acceso, please. Que sí puedan entrar, porque si sí es necesario para que tengan todo el material, guys. Igual tenemos que hacer la tarea, así es que hay que revisar que todo esté ahí y que tengan los accesos. Pero bueno. Okay. Solo déjenme corroborar si me aparecen ya en el en la plataforma. Vamos a ver. Ok, solo tengo uno que dice Judy. Ah, es Judith y Beth. Ok. No hay otro que se llame igual, right? All right. ¿Ya todos pudieron acceder? Yes. WhatsApp y plataforma. Yes. Yes. All right. Yes. Yes. So now, uh, vamos a chequear asistencia, guys, so we can continue. Okay. So we, here we go. All right. Cristian Mateo Cruz. Present. Denis Alexis Nolasco. Present. Elmer Leonardo Sánchez. Present. Elvin Gabriel Velázquez. Present. Enzo Antonio Martínez. No, Enzo. Gloria Concepción Morales. Present. Jason Ariel Martínez. Present. Judith Yvette León. Present, Miss. Kevin Edgardo Durán. No, Kevin. Ok. Lisa Arely Anchieta. Sí, el padre. Okay. Sorry. Ok. Uh, Luis Ernesto Guerrero. Present. Luis Manrique Vázquez. Present. María Emma Galvez. No, Emma. Nelson Isidoro. Okay. Oscar Ignacio Cornejo Paola Beatriz Ramírez Present. Priscila Ivette García No, Priscila Reina Margarita Cortés 
Present. Y René Eliseo Cortés. Okay, all right, guys. So here we go. Let me share with you here. All right. Let me share with you the class agenda. Okay, so we can start. So now we have the first thing, the presentation of the program. We did it, right? The student's presentation, ya casi, and then simple present statements, examples, and also the manual practice. All right, so the first thing about me. Sé que con algunos ya compartimos un poquito de tiempo, right? Ya eh, caritas conocidas y familiares, pero hay un montón que, que están nuevos, así es que tenemos que presentarnos otra vez, guys, all right? So, eh, para iniciar, mi nombre es Alejandra Varela. Eh, tengo, para darles una idea así bien general, eh, soy licenciada en idiomas con especialidad en turismo y también tengo una maestría en docencia universitaria Siendo este ya mi noveno año en, eh, pues, dando clases a nivel superior. Eh, actualmente igual trabajo para una IES y, pues, tengo experiencia también en proyección social universitaria y como coaching en la parte de inglés, siempre online. Así es que vamos a estar haciendo un montón de cositas por ahí. All right. Y luego, pues, no sé si tienen alguna pregunta sobre todo lo que hemos hablado antes de pasar a la siguiente parte. ¿Alguien? No. No. No questions. All right, Jason. Eh, si yo registré las credenciales de la institución donde laboro, ah, sí. eh, por ejemplo, para el acceso a la plataforma, porque ahorita estoy viendo que no tengo acceso a la plataforma, pero ah, si dirijo la, la, o solicito una, una recuperación de contraseña, llega a mi correo institucional, entonces... Por tema de políticas no lo podemos tener fuera, entonces no sé si eso lo puedo cambiar. Ok, la verdad no estoy segura, pero déjeme, voy a anotar su nombre para poder consultar. Yo creería que es eh, a la persona que envió al, al WhatsApp la información de ahora, la que se le puede consultar, pero voy a averiguar. Este, solo voy a anotar su nombre, permítame. Ok. Thank you, miss. Para cambiar, usted quisiera cambiar su, el correo, ¿verdad? Sí, mi correo. Ok. Ok. All right. Thank you, Jason. Eh, ¿Alguien más que tenga alguna consulta, guys? No. No? Okay. So now, here we go. Uh, let me share with you again. Okay. So now we have to introduce ourselves. Pero ahora ustedes ya saben cómo presentarse, right? So because we are now in the module number two, so we are experts now. So you have to say, the first thing, my name is, and then I live in, podemos decir el lugar donde vivimos o el departamento es... It's all up to you, Mr. Decido. And then we have to say, nice to meet you. All right, at the end. So now, uh, do I have a volunteer to start? Alguien que quiera iniciar, guys? Para presentarnos. O un obligated volunteer. Yes, no? <laughs> all right. <laughs> uh, the what, sorry? Que Gloria quiere ser la primera. All right, let's okay. go. <laughs> eh, la lámina. Okay. <laughs> Let me share. All right. Uh, my name is Gloria. I live in San Salvador. Uh, nice to meet you. All right, nice to meet you too. And you choose the next one. Como tenemos nombres aquí abajo, right? It's easier. So. Elija quién continúa. Vamos a ver. Ah, uh, Judith. All right. Good evening. Um, my name is Judith Diverte Pérez. I'm living uh, San Luis Talpa. Nice to meet you. All right. Nice to meet you too, Judith. 
And now you choose the next one. I the choose uh, Paola. <laughs> All right, let's go. Hi, good afternoon. My name is Paola Calderon. I live in Apopa City. And uh, nice to meet you, everybody. All right, nice to meet you too. Thank you, Paola. Now you choose the next one. Um, I choose Leonardo. Okay, let's go, Leonardo. Hi, good evening. My name is Leonardo Sanchez. I watch Japan. Yeah, you. Nice to meet you too, Leonardo. Ah, se trabó un poquito. But okay. Now you choose the next. Jason. Okay, let's go, Jason. Good evening, all. Um, my name is Jason Ariel Martinez. I live in Cuscatancingo, and nice to meet you. All right, nice to meet you too, Jason. And now you choose the next one. Um, Reina. Okay, let's go. Reina, you're on mute. Perdón. <laughs> My name is Reina Margarita Cortez de Barriere. I live it in Ilopango. Uh, nice to meet you, Christian. Okay, Christian is next. El que sigue es Christian. <laughs> okay, ya ve bien rápido lo eligieron. <laughs> sí, gracias, Reina. <laughs> Good night, everybody. Um, my name is Christian. I live in San Miguel. Nice to meet you. All right, nice to meet you too. Choose the next one. Um, okay, vamos a ver. Dennis. 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 Hello, so, my name is Denis Nolasco. I live in, in San Salvador. Uh, nice to meet you. All right, nice to meet you, Denis. Choose the next one. Todavía hace falta. Yes. Denis. Nelson. Hello, good evening. Uh, my name is Nelson Isidoro Escobar Martinez. I live in San Miguel and nice to meet you. All right, nice to meet you too, Nelson. No lo podemos ver. What happened with the camera? Usted me escribió en el chat. Yes, right. Ah, uh, yeah. Gloria okay. de Cruz. All right, thank you, Nelson. And the only one here missing is Luis, right? I know I've been too. Okay, let's continue with Liz. Hello, good evening, everyone. My name is Luis Guerrero, and nice to meet you. All right, Luis, nice to meet you. And now, Elvin, right? Hello, good evening. My name is Elvin Gabriel Velasquez. Uh, I live in Zaragoza. Okay. Right. Okay, nice to meet you, Elvin. Nice to meet you. And now let me check. Okay, only Liz, but Liz dice que estará de oyente. Okay, Liz, solo me hace el favor de agregarle oyente a su nombre, please. Okay, so now guys, here we go. Okay, ya estamos listos para empezar, ya todos nos presentamos y... Ya van a ver que rápido vamos a, a sentir como que tenemos tiempo de estar todos juntos, right? So now, uh, look, uh, solo para tener una idea así como general, guys, a mí sí me gusta que eh, permanezcamos siempre con la camarita porque eso me garantiza a mí que si están aquí, right? So, 
eh, eso me ayuda para saber pues que vayamos teniendo todos el mismo avance y al mismo tiempo también nos permite que podamos participar de eh, todas las actividades que hacemos en la clase. Van a ver que realmente el tiempo se va a ir súper rápido, así que eh, por favor les pido que siempre tengamos pues la disposición de estar por acá y siempre estar activos en clase, ¿ok? So now, let me share with you my screen again. Ok, so now, ¿qué vamos a hacer, guys? Vamos a hacer un pequeño review. Esto me va a ayudar a mí para saber si tenemos súper claro el simple present, ¿ok? Que ese es el tema que tenemos para este día. Y lo primero que debemos saber siempre es del verb to be, right? El verbo más famoso del inglés. Entonces, vamos a recordar. All right, so here we go. Yes, Liz, dígame. Sí, Miss, quería consultar por el, el libro del módulo 2, si lo van a compartir. Eh, sí, está en la plataforma, pero si gusta, déjame. Creo que se los puedo mandar por WhatsApp. ¿Usted está en el grupo de WhatsApp? Sí, ¿verdad? Sí, Miss. ¿En el nuevo? ¿Sí? Sí. Ok. Creo. Déjenme, dice... El grupo dice G14C. Así tiene que iniciar. El grupo en el que tienen que estar. Y ahorita se los comparto. Vamos a enviarlo de una vez en PDF. Para que todos lo puedan tener. Aunque oh, ya está cargando. Okay, here we go. All right. Ya le va a llegar. <ríe> bueno, ya le va a llegar a todos ahí al grupo de WhatsApp. All right, so now here we go with the verb to be. Yes, okay. tell me, gracias. All right, good. So now, guys, what is the meaning of the verb to be? ¿Qué significa en Spanish? Cero mm -hmm. estar. Cero estar, right? Y aparte de eso, tiene tres formas. ¿Cuáles son esas tres formas del verb to be? Am, um, is, are. Am, um, is, are. ¿Y por qué hay tres formas del verb to be? Porque para cada pronombre vamos a utilizar una manera diferente del verb to be. En este caso, con el pronombre I, siempre vamos a utilizar... ¿Cuál? Am. Um, um, um. um. Con los tercera persona, he, she, it. ¿Cuál vamos it, a utilizar? It. Yes. 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 Exactly. Y luego para todos los demás, you, we, they, and the other you, are. Ajá, uh -huh. we use are, right? Es lo más básico para nosotros garantizar que sí vamos a hacer las oraciones tal cual como pide la gramática. So now, here we go with the affirmative. Siempre que tengamos oraciones afirmativas, esto se refiere que eh, vamos a tener este tipo de estructura. En este caso, lo primero que tenemos es the subject. subject. Uh -huh. After the subject, we can have the, the, the be. verb the be. be. Uh -huh. And at the end, we have the complement. The complement. So in this case, siempre vamos a respetar la estructura. Como dice que al inicio puedo tener un subject, el subject puede ser cualquiera de los pronouns. In this case, we can say I, he, or you, right? Y luego, after my subject, I need to have the verb be. be. El verbo be oh, que yeah. corresponde a el subject, right? Tiene que tener relación con el subject. En el caso de I... ¿Cuál es el verb be que va con I? Am. Um. 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 Y luego ya puedo tener mi complement. complement. En este um. caso, I am a secretary. 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 Uh -huh. ¿Qué significa en español? Yo soy secretaria. Uh -huh. soy, soy Yo soy una secretaria. Una secretaria. Uh 
Ajá, so now, si yo quiero decir que él es una secretaria, ¿cómo, o un secretario, right? ¿Cómo lo he tengo is, que escribir? ¿Ah? He, he is. is secretary. He is. Secretary. A secretary. All right. He is a secretary. Y utilizando la misma estructura con you. You are. You are a secretary. You are a secretary. All right. So like that. Super easy, right? Siempre tenemos subject, después de subject, verb to be, y al final, complement. All right, good. ¿Dudas sobre esto, guys? No. ¿Alguna duda? No? Piece of no. cake, right? Super fácil, yeah. piece of cake. Okay, good. So now, in the case of the negatives, ¿qué significa negativos, guys? Cuando nosotros tengamos en nuestra estructura el not, es porque nosotros estamos haciendo oraciones en negativo. So, in this case, ¿cómo la vamos a estructurar? Primero, vamos a tener subject. After the subject, we need the verb be. be. After the verb be, we need the not. not. Esto es lo que está haciendo mi oración negativa. Y luego tengo complement, right? So, now. In this case, siempre hay que recordar, guys, tenemos que ponerlo tal cual como en la estructura. So, if the first thing is my subject, después de mi subject tengo... Am. Um, uh -huh. um. Verb to be, right? Uh -huh. Am. Y luego del verb to be... Not. No, no, no. Not. Ajá, uh -huh. la palabra not. And at the end, the... Oh, uh. Complement. Exactly. So, if I use the same information, utilizando la misma información, he, now in the negative, mm -hmm. he is, he is, 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 is not, not a secretary. Uh, a secretary. Uh, exactly. Now with you, you, you are not, you are not, you are not a secretary. All right, good. Entonces, si se fijan, siempre vamos a respetar tal cual, como va la estructura. En el caso del not, siempre lo vamos a escribir con la T. Si yo solo lo escribo como no, no estaría correcto, right? Eh, eso solo lo puedo poner así cuando estoy haciendo respuestas con la yes and no. Pero en el caso de la estructura, siempre debo incluir la T. So the not, all right? So now, here we go with the next one. Okay, so now we can also have contractions. En el caso de las contracciones, ¿cómo las vamos a hacer? In this case, we need this. Necesitamos este palito que está por acá. Que ¿Cómo se llama, guys? Apostrophe. Ajá, we call it apostrophe, right? So, el apostrophe no es una tilde, sino que es un... Um, en este caso, ese, ese signo lo encontramos en la parte de arriba del teclado después del cero, usualmente. Ahí en la parte de arriba usted le da y aparece como un palito recto, right? No como la tilde que es inclinada a la derecha. Entonces, en el caso del apóstrofe, tenemos que eh, para I am, yo la puedo contractar después del de subject, agrego apóstrofe, elimino la A, y pongo la letra M, right? Y así hago la contraction. Igual con, en el caso de she is, sería with the contraction. She is contracted. Is. She. Ah, she is, she. right? She. He is contracted. Yes. It is. It is contracted. It's. It's. Ajá. Uh -huh. And now, you are contracted. Your. You. Your. We are contracted. We are. We are. We are. Uh -huh. They are contracted. They are. They are. They are. They are. Right. All right. So now let's check. Okay. So as you can see, we have here contraction of I am. Um, mm -hmm. So I say, I, um, ¿Cómo lo debo pronunciar, guys? 
I am. I am. I am. Uh -huh. I am, I am a, secretary. a secretary. The next one. He is contracted. He is. He is. Uh -huh. He's he is. an engineer. Uh -huh. ¿Y qué sucede si la tengo en negativa? Igual puedo hacer la misma contracción con el pronoun y luego el verb to be y poner el not. Uh -huh. Entonces, si lo digo en, en negativo, ¿cómo sería, guys? He is not, 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 uh, not, not an engineer, right? And now, with we are contracted. We are. Uh -huh. We are. We're. Uh -huh. We're. Doctors. Doctors. Uh -huh. And now, contracted with the negative. Yeah. We are not. We are not, not doctors. doctors. We are not doctors, right? Okay, good. So now, here we go. So now that we know about contractions, we also need to know que los podemos tener en el verbo be y también podemos tener las contractions según lo que están viendo en qué más. Uh -huh. La puedo tener con el verb be. El subject y el verb be. Y luego con? El negative. Ajá, with the negative, right? So I can say, I am not, que en el caso de I es la única que no puedo contractar en el negativo, pero todas las demás, yes, right? So I can say, she isn't. 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 He isn't. 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 It isn't. 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 You Aren't. aren't aren't we aren't aren't they aren't aren't all right so we say i'm a secretary con la contracción en el verb to be en el afirmativo y luego el negativo ajá uh -huh. i'm, I'm not, not a secretary. secretary por qué no cambiaba en el caso de i Uh -huh. Porque es el único que no se puede. Exactly. So, es el único que no podemos contractar en el negative. Y todos los demás, yes, we can, right? So now, in this case, he's an engineer in the negative. He isn't. He isn't an engineer. He isn't. He isn't. Uh -huh. And then, we're doctors in the negative. We are we are in doctors. We are in doctors. doctors. All right, awesome. So now let's go. Como ya son expertos, right? With the verb be. Alguna duda, by the way? Alguna duda? Yes, no. Más o menos. <laughs> no. All right, good. So now here we go. Let me share with you again. Okay. So now we have the first activity. So the thing that we need to do right now is to write in this case que vamos a escribir guys vamos a escribir tres three mm -hmm. first things you do on mondays que significa eso en español uh -huh. tres actividades que hacemos en el día en el día Lunes. Lunes, Lunes, right? Uh -huh. En este caso vamos a escribir esas tres actividades que hacemos y luego vamos a contestar esta pregunta. ¿Qué dice la pregunta? How many times a day do you check your email? Uh -huh. what, is, what is the meaning of that in Spanish? ¿Cuánto tiempo al día eh, revisas tu email? Revisas tu uh -huh. correo. ¿Cuántas veces? How many times? Uh -huh. ¿Cuántas veces al día revisamos o chequeamos el correo? Right? Oh, so, vamos a responder estas eh, primero las tres cosas que hacemos lunes y luego cuántas veces nosotros estamos chequeando el email. All right. So right now en su notebook. Ok, let's write. Vamos a escribir esas tres cosas y luego cuántas veces al día. Okay, so let's go.
Cuando terminen me avisan, ¿ok? Ok, de las tres actividades que hacen on Mondays, van a escribir una en el chat, right now. El chat de Zoom la vamos a escribir y la vamos a enviar, ok. One, only one. Ok, ya van tres. <ríe> ok. Work. Okay, good. All right, good. ¿Quién me hace falta? Let me check. Who is missing? All right, good. Okay. Ya vamos revisando la, el simple present. Ajá. Uh -huh. And right, right. Okay, good. All right, guys, thank you for sharing. Ya vamos a 
a seguir utilizando esas oraciones, all right? So now, here we go. Now we have to practice the reading and also pronunciation. So now, the first thing. Eh, yo lo voy a leer, solo vamos a escuchar. Y luego ya vamos a escuchar y repetir, ¿ok? Pero lo primero, nada más escuchar. So now let's listen, ¿ok? So the first thing here. Sofía, what do you do every Monday morning? Uh, and then, I check my email and I call clients for the rest of the morning. What about you? I have to read a weekly report and attend a meeting. I also have to organize meetings every two Mondays. How often do you check your email? Do you check it every day? Yes, I do actually. I check it once or twice a day. Great. It is very important. All right, so now, ahora que ya escuchamos, guys, I need you to activate your microphones and let's repeat, okay? So let's go. What do you do? What do you, what do? Do, you do? What do you do? Every Monday morning. Every, Every Monday, Monday morning. morning. I check. I, I check, 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 check my email. My, my, my email, email. And I call. And, and I, I, call I call clients. Clients. clients for. For the rest of the morning. Of the morning. The rest, the rest of, of the morning. morning. What about you? What, what about, about you? you? I have to. I have, I have to, to read, read. Read. Read a weekly. A, a weekly, weekly, weekly report, 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 report and, 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 and attend, attend a meeting. Attend, attend a, meeting. a meeting. I also, I also, I also have to have to organize meetings. Organize meetings every two Mondays. Every two Mondays. How often, how, how often, often do you check, do you you check, check your email? Your, your email. email. Do you check it? Do you check, do you check, you check, check it? it every day? Every, every day. day. Yes. 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 I do actually. I, I do actually. I check it. I check, check, it check it once or twice. Once, once or twice, twice a day. A day. A day. Great. Great. It is, it is very important. It is, it is very, very important. important. All right. So now, questions about pronunciation? Alguna duda? De alguna pronunciación? Yes? No? No? No. Uh, yes. Okay. Uh, yes. Uh, right yes. Um, they say how often? How? Ah, okay. How? Okay. In this case, remember, lo podemos decir de dos maneras. Podemos decir often, tal cual como se lee, o podemos of decir often, como eliminando often. la T. Ajá. Often. Ajá. De cualquiera de las dos. La. Okay. Sí. Si pronunciamos la T, es más como la manera British-like, como la, la británica, right? Pero las dos son utilizadas, so it's okay. So, often or often. All right. Thank you. All right, good. And now, questions? Yes, no? No questions? All right. So, now, in this case, nos vamos a ir me, para los breakout rooms. I have a yes. question, Miss. Tell me. Weekly is like to say semanal. Ajá, solo que weekly es semanalmente. 
Ajá. Semanalmente. Ok, thank you. Yeah. All right. So now, in this case, vamos a irnos para los breakout rooms y vamos a practicar pronunciation, all right, with the partner. Pero más allá de practicar pronunciation, también hay que practicar intonation, you see? Why, guys? Porque si nosotros hablamos así todo el tiempo, ¿qué va a suceder? Se escucha flat, right? Se escucha plano como que somos robots. Aunque ahora los robots ya no hablan tan así, right? Pero como hablaban los robots antes, right? So now, that's why we need to practice intonation, right? You see? Tenemos que hacer los ups and downs when we speak, okay? So now, remember, más que practicar pronunciación, también tenemos que ir aplicando intonation, all right? ¿Qué hacemos cuando hay preguntas, guys? Cuando hay signo de pregunta al final, tenemos que Entonar. hacer la entonación Entonar. y ya sabemos que vamos para arriba, right? Digo, what about you? Ajá. Entonces voy subiendo entonación cuando tengo el question mark. All right. So now, in this case, let me send you, ahorita les mando el screenshot al WhatsApp group, ok? Y nos vamos a ir para los breakout groups. So now, let me send you here. Breakout rooms. So we can practice. Se toman turnos para que puedan ir leyendo por que creo que me van a quedar unos de tres. Okay. So now here we go. Let's go. Hi, Luis. Hi, Luis. How are you, Beth? Yo no sé si no, escucha, si no escucha Luis Manrique, pero no. Oh, okay. Give me one sec. Arely creo que está de oyente. Luis yes. Manrique no... no. No contesta. Luis, are you here? No. No está, Luis, you see. Permita. Hola, hola. Ahora sí, Ahí está. está. I check my email and I call clients for the rest of the morning. What about you? Great. This is very important. Okay. <laughs> Eso es todo. Eso es solo una vez. No, hay que practicarlo. Okay. Okay. Sorry, Elvin. Elvin se quedó solito, right? In the room. Yes. Okay. But aquí, aquí está ya. <laughs> so let's practice, guys. <laughs> no importa. No hay problem. Check it once or twice a day. Right. Is it's ever importation ok, comienzo yo hoy what do you do every Monday morning I cheat my meal and I call do you do, do you check it every day yes I do actually I check it on what este como se dice once 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 
de, de el, donde está el último párrafo de Mario que dice, yes, I do actually check it, it once or twice once a day. Or twice. Once. Uh, or twice a day. Once or twice or a day. Yes. Great. It's very important. Okay. Seguimos, okay. <laughs> Yes, continue. Practice. Era, era bastante tiempo, sí, pero. Te gusta empieza de nuevo. Hoy. Que me salí. <laughs> What do you do every morning? No, pero es que estoy, pero te estoy leyendo más. What do you every Monday morning? Cambie. Cambiemos. Bye. What do you do every Monday morning? I check my email and I call a client for the rest of the morning. What about you? I have to read a weekly report and attend a meeting. I also have to organize meeting every two Mondays. How often do you check your email? Do you check it every day? Yes, I do actually. I check it once or twice a day. Great. It is very important. Okay. Ahora yo. Okay. What do you do every Monday morning? I check my email and I call client for the rest of the morning. What about you? I have to read a weekly report and attend a meetings. I also have to organize meetings every two Mondays. How often do you check your email? Do you check it every day? Yes, I do actually. I check it once or twice a day. Great, it's very important. Todavía no falta minutos. Sigamos. Okay. On intonation. Okay. I got to get intonation. Ahí, ahí me falta. Me hace falta. No, no falta. El espíritu. <laughs> Ay, pues, una vez más. Okay. Sí, uh, what do you do every Monday morning? Yes. Okay. What do you do every Monday morning? I check my email and I, I call clients for the rest of the morning. Uh, what about you? I have to read a weekly report and attend a meeting. I also have to organize meetings every two Mondays. How often do you check your email? Uh, do you check it every day? Yes, I do actually. I check, check it one or twice a day. Great. It's a very important. Important. Hello guys, welcome back. Ustedes son bien rápidos, you see. Ya todos, ya lo habían repasado como 10 veces, right? Ya hasta se lo aprendieron de memoria, I think. All right, so now, here we go. Vamos a ver quiénes son los afortunados que van a empezar a ganar este día en pleno lunes, right? Let me share with you my vamos screen. A vamos a ganar una carrera. So here we go. Let's check. Vamos a ver quién es nuestro primer afortunado. So here we go. Who's going to be the winner? So Judith and Judith was with who? 
eh, con Luis Ernesto. Ah, yes. sí, Luis. Ya es lunes y ya está ganando. So now, guys, <laughs> here we go. Remember intonation, all right? So let's go. La primera del día ya finalizando. Uh -huh. <laughs> Para que vean. Okay. 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 What do you do every Monday morning? I check my email and I call a client for the rest of the morning. What about you? I have to write a weekly report and attend a meeting. I also have to organize meetings every two Mondays. How often do you check your email? Do you check, check it every day? Yes, I do actually. I check it once or twice a day. Great. It is very important. All right. Awesome, guys. So now, here we go. Thank you for sharing. And now let's see who is our next couple volunteer. So here we go. Let's check. <laughs> Who's the next couple volunteer? <laughs> All right, Leonardo, so Leonardo. Here we go. You were working with who, Leonardo? Con quien estaba? Eh, con Nelson. Nelson, oh, no, right. con Elvin. ¿Y con quién? Elvin. Ah, okay, so you choose. ¿A quién elige, a Nelson o a Elvin? <laughs> Ah, uh, Nelson. Okay, let's go, Nelson. Si está aquí, Nelson. Okay, yes. All right, good. So now, let's go, guys. <clears throat> what do you do every Monday morning? I check my email and call clients for the rest of the morning. What about you? I have to read a weekly report and attend a meeting. I also have to organize a meeting every two Mondays. How often do you check your email? Do you check it every day? <clears throat> yes, I do actually. I check it once or twice a day. Great. This is very important. All right, awesome. Thank you, guys. And now, here we go. The next couple volunteer. And let's see. It's going to be the next one. Okay, here we go. Okay, let's go. Let's go, Dennis. You were working with Dennis. Dennis. Estaba con Gloria en, perdón, no. con Reina. <laughs> okay, y, with Reina. Y, All right. Y con Paola estábamos. Ah, okay. Paola, sí. Okay, mm -hmm. so you choose. Paola or Reina with you. Me extraña, Dennis, me extraña. <laughs> La pay wallet, you see. <laughs> All right. So let's go. Let me see. No, what did you know? Celia, King. Gloria. Eh, Reina, perdón. Okay. <laughs> okay. So Reina, let's go. Ya le cambio el nombre. <laughs> what did you do every Monday morning? I check my email and Call clients for the rest of the morning. What about you? How I have to read working report and uh, arsenal morning. I also have to do organize morning every two Monday. How on the you do chef? You're a mile. Do you ship it every day? Yes, I do. Actually, I check. It once or twice a day. Green, green, it is ever important. 
Okay, good. Thank you, guys. Al final vamos a hacer un, un check de la, de la pronunciation. All right, good. Thank you. And now here we go. The next couple volunteer. Let's check the ducks so they can decide. Let's go. Okay. Oh, Jason. All right, Jason, you were working with Christian. Christian. All right, so let's go, guys. Okay. Puede poner la lámina, Miss, por favor. Yeah, sure. Give Thank me you. one sec. Okay, here we go. There you go. Uh, usted o yo, Jason. Comienza. Okay. Um, se la amplio aquí. What do you do every Monday morning? I check my email and I call clients for the rest of the morning. What about you? I have to read a weekly report and attend a meeting. And I also have to organize me meeting every two Mondays. How often do you check your email? Do you check your email, email, check it every day? Yes, I do actually. I check it once or twice a day. Great, it's, it is very important. All right, good, thank you guys. And now let me check here. Oh, only one missing, solo uno me hace falta, you see? Solo me hace falta donde estaba Luis Manrique. ¿Con quién estaba Luis? Conmigo. Ah, all right. Okay, so let's go. ¿Necesitan que la presente, guys? Sí, sí, porfa. Okay. All right, let's go. What do you do every Monday morning? I share my email and I call client for the rest of the morning. What about you? I have to read a weekly report and attend a meeting. I also have to organize a meeting every two Mondays. How often do you check for email? Do you check it every day? Yes, I do actually. I check it once or twice a day. Great is very important. Okay, good. So now here we go. Mañana los últimos, right? Let me check here. Okay, so pronunciation. Pay attention, please, and then repeat with me. Well, after me. So the first one here, call, repeat. Call. 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 It sounds call. like this. Call. Uh -huh. call. Call clients. Uh -huh. Clients. Clients. All right. And now the next one we have here. Let me check this one. Weekly. 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 Repeat. Weekly. 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 It's like to say week. Week. Weekly. Weekly. Uh, weekly. Weekly. Okay. Weekly. weekly. And then this other one. Meeting. Repeat. Meeting. 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 It's like this. Meeting. 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 Okay. Meeting. Now, the next one. This one. Once. 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 Like that. 
Uh -huh. Once or twice. Okay. Once or twice. Once or Pero twice. Pero escuché más, más el once. error con once. Uh -huh. And then once. this one. Once. Uh, let me check here. Two. Once. Where is it? Ah, uh, this one. Organize. Repeat. Organize. 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 And the last one, this one. Okay. Important. Repeat. Important. Important. En este caso es más por el hecho de la entonación. ¿Dónde va? Important. A veces nos pasa que decimos important, como que al final fuera el, el, el estrés en la, en la palabra, pero es al inicio. Important. All right. Important. Important. Ok, good. ¿Alguna otra duda que les haya quedado del, de la pronunciación, guys? No? Yes. Is it clear? Entonación. Yes. Yeah, intonation. Um, Les voy a enviar unos videos al WhatsApp, guys, so we can practice. Por ejemplo, Why? Mi, mi, mi duda es la entonación de una pregunta y de una, por ejemplo, importante, el signo de, de exclamación. Ajá. Ajá, la, ¿cuál es su duda? Por ejemplo, el What do you do every Monday morning? Porque usted hace así para arriba. Uh -huh. Morning. Uh -huh. Y important. ¿Cuánto? Arriba también. Ah, ok. En este caso es más en el sentido de, eh, ¿cómo lo podemos decir? Como de energía, right? Como la yes. exclamación de decir, great. Uh -huh. No es lo mismo que yo le diga great. ¿Qué, qué, le, da, qué le da a entender usted si digo great? No, Genial. claro, por eso ajá. es, ajá, es great. Ajá. Hay que hacer esa exclamation, right? Que decimos genial, no genial. Como quien dice, oh, no, no me interesa tanto, right? So, like that. Igual en el caso de la pregunta, no es lo mismo que yo lo diga. Por ejemplo, like this. What do you do every Monday morning? I check my email and I call clients for the rest of the morning. What about you? Entonces, ¿qué sucede? Si no aplicamos intonation, se pierde muchas veces el sentido de lo que queremos intentar uh, eh, dar a entender o la parte de las emociones o cómo nosotros vamos a agregar eh, eh, todo el, el hecho de la manera de comunicarnos. ¿Por qué? Porque en el inglés es muy importante. A veces en el español no es como que tan necesario, pero en inglés sí, depende de la de la entonación que usted le dé a las cosas, así usted también da a conocer lo que usted quiere, right? Entonces, en este caso, no es lo mismo que yo diga, great, it is very important. A que yo diga, great, it is, it is very important. Uh -huh, no es lo mismo. Hay que aplicar, en este caso, cuando veamos exclamation, hay que ponerle esa energía extra, right? Igual que si veo el exclamation mark, tengo que... Subir la parte de el, cuando estoy hablando, decir, do you check it every day? Ajá, tengo que hacer ese every day y subir, right? La intonation. Pero don't worry, all right? Vamos a ir practicando, so it's okay. And now, here we go. Uh, let me check here, okay. So now, guys, what are we going to do? So... With this information, con lo que vimos en el dialogue, ¿qué vamos a hacer? Vamos a discutir estas preguntas. So the first one, ¿cómo dice la número uno? What? ¿Qué actividades? Ajá. What ¿Qué actividades hace Mario? Do Mario and Sofía do on... On Mondays. Ajá. ¿Qué actividades hacen? Y luego, do you consider that is it important? Sorry, it is important to check your email every day. Y luego, why? ¿Qué significaba why? ¿Por qué? ¿Por qué? Ajá, por qué, qué right? So, hay que escribir el por qué. So now, let me send you to the breakout rooms. Nos vamos a ir otra vez para los breakout rooms. Y ahorita les envío el screen. So you can have the questions there. 
Ok, vamos a responder and then we share. Ok, so let me have it here. Let's go. La primera, uh, ¿cuáles son las actividades de Mario y Sofía? Los lunes. A ver, hacen... Mario, check the email, en... Call client. Quiero ver. Ajá. Eso sería para él, vea. What activities do Mario and Sofia do on Monday? Ambos revisan su correo, ¿no? Ajá. Mario, quiero ver. I have to read a weekly. Um, Mm, mm, mm. Creo que no, solo Mario. Porque Sofía dice, I have to read a weekly report. Tengo que leer reportes semanales. And attend a meeting. Meeting, no me acuerdo que era meeting. Reuniones. Oh, ok, entonces como atender reuniones. También tiene que organizar reuniones cada dos lunes. Y Mario sí revisa correos y llama clientes. Entonces sería Mario Check. Vamos a poner de los dos, ¿verdad? Sí. sí pero vamos a especificar con nombre. No va. No. La otra pregunta es do you, do you con cuánto tiempo puedes chequear los sí, los emails? Yo no. Cuando cuántas veces lo checa? No, sí es importante chequear los emails, los los correos. Is email. Mario checks Check. con ese porque es tercera persona his email. Uh -huh. Luego Mario calls clients. Eh, For the por... rest. Mario. Uh -huh. Voy a poner a um, call clients. Ajá, Mario call clients. For the Mario rest. check his email and call clients. Ajá. Uh -huh. Clients. Mario call clients. Por la mañana. Vaya, y Sofía. Sofía, ¿qué es lo que hace en la Rips. mañana? A weekly, weekly report. report. Ella hace sus reportes. Sofía. Reads. Read. Report out your menu. Organiza mating, mating. Mating. Report. 
organiza Sofía. Organiza Meeting. 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 Vaya, y la otra es, la otra pregunta dice, do you, vamos a ver, eh, ¿Tú qué pusiste ahí? ¿Qué no? Yo le dejé, eh, bueno, me está costando como traducirla, <risa> pero tiene, eh, le dejé que para tomar decisiones con la información que ahí llega. To make decisions with information that comes there. ¿Ve usted? Eh, no he terminado aún. Creo que me extendí mucho. Pero igual, eh, solo puse que, que porque toda la información viaja. Pero habíamos uh -huh. Ya terminamos, teacher. Finish. Finish. Ok, awesome. ¿Y ya compartieron? ¿Lo hicieron sí. individual o los tres lo hicieron juntos? Solo dos porque eh, Liz ah, está yeah. oyente. Yeah, yeah, it's true. All right, mm -hmm. good. Ok. Give me one sec. Solo voy a ver si los demás ya terminaron. Vaya. And Sofía reads a weekly report and attend a meeting. Uh -huh. Y la uh, otra sería... Do you consider that it's important to check your emails every day? Why? Yes, I do, because it is important for the work. Sí. Sí. No le agregamos nada más. No sé. De hecho, solamente cambia una letra confident confidencial me parece que es hello guys are you ready ya terminaron yes yes finish right. yes miss yeah, yes miss okay. awesome let me check Very important information Dennis como perdón Yo creo que tendría que ser important information. Bueno, no, al revés. Uh -huh. Ahí puse, puse la oración que es importante revisar la información. Pero ahí me faltó el de information. To review. It's important to review information. Is important. To. Review. Information. Uh -huh. Así. 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 La teacher solo le da risa. No, I'm happy. Porque ya terminaron. Okay, so welcome back, guys. And now, here we go. Let me share with you the screen. Okay, so we can start. So, in number one, mm -hmm. 
What activities do Mario and Sofia do on Mondays? Do I have a volunteer to share? Un voluntario? Uh huh. No volunteers today. Want tomorrow. to participate? Okay, good. Let's go. What activities do Mario and Sofia do on Monday? Uh -huh. um, Mario, check your email and call clients. And Sofia, read a weekly report and attend a meeting. And just organize a meeting every two Monday. Okay, good. Thank you. All right. So the others, do you have the same? Tienen lo mismo, guys? Yes. que tenga algo diferente? <laughs> no. <laughs> okay, good. All right. So now, in question number two, do you consider that it's important to check your email every day? And why? Uh -huh. Yes. Why? Why, Reina? Yes, it's important to review information. Ah, to review information? Okay. Sí. And another synonym of review, también puede ser check, right? Para revisar información. Okay, what else? ¿Alguien que tenga algo diferente, guys? Me. Uh -huh. Yes. I why? To make decisions with the information that comes there. Okay, to make decisions, good. Another one? Yes, because it's, it is important for the work. Ah, okay, for work. All right. Another one? Alguien que tenga algo diferente, guys? Why is it important? Depende del trabajo también, right? Hay algunos que no es tan necesario, pero para uno, si no revisan correo, problemas, right? <laughs> okay, so it depends on that. ¿Alguien que tenga algo diferente o todos tenían lo mismo? Guy, are you here? <laughs> He said, come on. <laughs> okay, good. So now, give me one sec. Okay, so now, ¿qué vamos a hacer, guys, en el caso de las activities? Let me share here. Okay, so now, hay diferentes actividades que podemos hacer en el trabajo, en diferentes aspectos de nuestra vida y en la semana, right? Probablemente no hacemos lo mismo todos los días. So now, we have to think, okay? In this case, add two activities you do on a regular Monday. Algo que usted hace regularmente los lunes, aunque no sea como que tal cual que va a suceder todos los lunes, pero que probablemente usted haga la mayoría de lunes, right? In this case, tenemos eh, unos ejemplos. On Mondays, I, hay que escribirlo así tal cual. On Mondays, I... Y en este caso, check my email. Son actividades que se hacen. Type a letter, escribir cartas. Write a report. ¿Qué significa? Write a report. Un informe, un reporte. Attend a meeting. Asistir a. A una reunión. Reuniones. Clientes. Read a report. Visit clients. Organize meetings. Organizar reuniones. Organizar reuniones. Y aquí vamos a agregar dos actividades que hacemos, pero esto es de manera individual, right? On, on a regular Monday. ¿Qué hace usted? En un día lunes, así que sea como lo más común que usted hace. En el caso de actividades del trabajo, all right? So you have to write two. Y esas dos me las van a enviar a chat right now, okay? Dos actividades que no sean las que tenemos ahí que ustedes hagan los días lunes. Y lo vamos a escribir completa, guys. On Mondays, for example. On Mondays, I... Y luego una actividad, I 
Um, what else? I in this case I visit clients. Y ahí vamos a poner qué actividad realizamos, pero de las de nosotras, right? On Mondays I y luego la actividad. Okay. So now, let's go in the chat y me mandan esas dos actividades on a regular Monday. Miss? Yes, tell me. How do you say proveedor in English? Proveedor. Um, it depends. Depende del contexto. ¿El proveedor de qué? Ah, uh, el que me surte producto. Ah, ok. Give me one sec. Ok, de producto varios, digamos, right? Okay. Hmm. We can say supplier. I can be on the chat the Zoom or al chat del WhatsApp. Al the Zoom. Yes, Zoom chat. Okay. Ahorita le, le mando ahí el la palabra supplier. Thank you. All right.
Okay, good. So now, let me see. Okay, good. All right, so now let me share with you some details, all right? Hay detalles que siempre hay que tener cuidado, guys, a la hora de escribir. Why? Porque ahorita con este tense es el simple present, right? So, in the simple present, tenemos que recordar algunas reglas. So, now, let me share with you some here. Okay. So, for example... Just little details, okay? Déjenme les comparto. Okay, en este caso, guys, de esta oración, lo primero es, esta la tomo de ejemplo y los demás ya saben cuál escribieron, right? So now, in this case, Recuerden que siempre en la oración tenemos que poner el subject. Siempre tenemos que formar subject y así toda la estructura. Eso debemos de hacerlo all the time, ¿ok? Todo el tiempo. Aunque tengamos dos unidas por ahí, pero hay que siempre agregar el subject. En este caso, ¿cuál es el subject que estamos utilizando en la oración? Hi. Hi, right? Porque estamos hablando de nosotros, yes? So, in this case, okay, si el subject es I, en el caso del verbo clean, que es limpiar, uh -huh, la forma base del verbo es like this, clean. Entonces, okay, es clean, like that, all right? Entonces, en este caso, ¿qué sucede con la S? Ajá. Uh -huh. No. No va. Ajá. No va. ¿Por qué? Porque no se mantiene la en la primera. En la... Ah, porque no es tercera ah. persona, right? Entonces no cambian. So, decimos I clean the rooms. Ajá, yo limpio los o yo aseo los, las habitaciones o los cuartos, sí. right? Entonces, be careful, ¿ok? En este caso con el ver. Luego, igual, hay que tener cuidado cuando tenemos oraciones como esta. Que acá tenemos. Aquí sí tenemos subject. Después del subject, tenemos el verbo en la base form. And it's okay. Help. I help. ¿Y qué sucedió aquí, guys? Alguien que me pueda decir qué pasó acá. A clients, ¿cuál es el error? La S. Clients es en plural. Clients, ajá. Ajá, ok. Yeah. So, in this case, puede ser de las dos maneras, right? O es plural y puedo decir, I help clients. Ajá, puedo decir, ayudo eh, a clientes, right? O... Puedo decir, si tengo que utilizar el A, ¿qué significaba A? U o una. Ajá, U o una, right? Entonces no puedo tener un plural después. Entonces no puedo decir clients, sino que tendría que decir... Client. Ajá, client. Pero en este client. caso, asumiendo que de manera general, ayudo clientes. Ajá, I help. Clients. Ajá, without the A, porque la A hace que sea singular, ¿ok? So, be careful, all right? Son detallitos, pero siempre hay que prestarles atención en el present, ¿ok? And now, questions about this? ¿Alguna duda, guys? No? Piece of cake. 
All right, good. So now let me share with you this. And okay, give me one sec. Okay, so now what are we going to do? So we have here, okay, we have the activities, right? En este caso, vamos a completar las actividades con lo que tenemos en la cajita de arriba. So, as de la número uno hasta la número diez. So, we have to compare the answers with a partner. En este caso, las vamos a escribir y después vamos a comparar, que tengamos las mismas respuestas, right? So, now, in the first one, en la primera, ¿qué tenemos acá? Dice, I, y luego... Oh, oh, clients. Clients. Every, oh, clients. Day. Every, every day, every day, and then I use the company's, the company's phone. phone, the company's phone, mm -hmm. and then in number two, our secretary. ¿Y qué hace nuestra secretaria? ¿Qué creen que puede hacer lo que haga la secretaria? Write our secretary organize uh -huh. meeting. Podemos write utilizar la number three, right? Entonces Our diría... Secretary, write a report. Write a report. Ajá. Uh -huh. Y luego, then, she sends then she them, sends them via, via email. email. Ok. Y solo le voy a dejar una duda. ¿Está bien escrito? Our secretary write a report. Right. Uh -huh. Reports. Hay que tener right. cuidado right. con los tercera persona. Right. right. Okay. So now, hay que hacer la práctica en el break of room, pero ahora van a tener five minutes. Okay. So, hurry up. All right. Primero vamos a escribirlo cada uno y después we compare. Okay. Ahorita les mando el screen. And now, here we go to the break of rooms. Let's go. Okay. Ready, so. Hola. Ay, en este es el partido. <ríe> ya me pasó una vez en el, en el módulo anterior. ¿El qué, perdón? Que ya me pasó una vez con esa, en un ejercicio similar que me dejé llevar por mi lógica y no ninguna de ustedes. No okay. sirvió lo de sigue tu corazón, Ray. <ríe> Hasta él se equivoca, Miss. <ríe> yeah, it happens. Ok. Practice, practice. Es... Ah, no vea. Check my mail. Ajá. Ah, por la otra. Por mm -hmm. la de abajo. Okay. I check my mail twice a day and I use, I use my laptop computer. Sí. Cuatro. I have two. Esta sería Aten Amirin. Ah. Aten Amirin. Atender una todos, reunión activa. Ajá, uh -huh. todos los lunes, así como estaba en la conversación. Uh -huh. todos los lunes organizar una reunión. Atend a miren. Ya El número 5. Dice Celia. Twin. A date. Twice a day. Is 
usap my laptop computer. By a la cuatro, I have to every Monday. ¿Qué hago en la mañana de lunes a las ocho? Puede ser la cuatro. Atiendo a una reunión. Many. Y el lunes a las ocho de la mañana. Entonces la cuatro, ok. La cuatro, have. I have two. Hmm. La cuatro nos quedamos, ¿verdad? Solo quiero ver. Quiero ver qué dice. Se olvida de the meeting de take en el auditorio. Ay, Jesús. Puede ser la misma, ¿verdad? Hacen meeting. O visita no, clientes. Se le visita clientes y reuniones. No. Organiza o sea. las meetings. La ocho. Bueno. Sí, creo que sí. ¿Creo que sí? Organize meeting. Pero voy escribiendo la cuatro apenas. <ríe> de a, de. La cuatro, la cuatro dijimos que era, que no. Okay, welcome back. So now let me share with you here. Okay, so we can check the answers. So for number two, ¿cuál era la respuesta correcta, guys? Our secretary o alguna de las respuestas que tenga. Write a report. Write okay. a report. Uh -huh. Right or writes? Right, right. A report. Ah, a report. All right. Why? Porque es right y no right. Third person. Yeah. Okay. Third person, right? So be careful. Okay. So now I. Twice Check a day. my email. Check my, my email. email. Check my email. Hmm. I check my email twice a day. Okay. Twice a day. I have to. I have to. Attend a meeting. A meeting. A meeting. A meeting. A meeting. Attend a meeting. Every morning. Every Monday. Okay. Now, Celia. Organize meeting. Organize meeting. Organize meeting. Organize. Okay. Organize meeting. Organize. 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 Meeting. Meeting. Uh, sorry. Give me one sec. Okay. Organize. Uh, organize meetings. In general. Mm -hmm. And then, number six. Una inventada. <laughs> Uh -huh. Esa nos hizo falta. <laughs> Justamente, right? <laughs> okay. ¿Alguien la hizo, guys? Nope. Number six. No. No one. Come on. Solo no por eso pongan los diez a todos porque <laughs> no la hicimos. Okay. What about if I have, for example, he? He? Y utilicemos una de las, de las um, acciones. He calls. Uh -huh. He. Calls, uh -huh. clients. Clients. Okay. ¿Por qué es calls y no call? Porque es tercera persona. 
Okay. All right. We have to be careful, right? Okay, good. Okay. Mañana vamos a seguir viendo eh, eh, sobre el simple present siempre con eh, actividades like this. All right. Para que nos vaya quedando ya super super claro. So now we have to practice, right? So vamos a ver qué tan claro nos quedó el verb be. Okay. So now. Creo que sí se ve. Let me see. No, why? Me voy a sacar. No sé por qué pasa eso. Ok. Ok, here we go. Ok, so number one. Ajá, tenemos be. Eso significa que es una forma del verbo, right? La que va a ir después de she. Y luego tenemos a teacher. ¿Cuál es la respuesta, Leonardo? She is. Leonardo. <laughs> se emociona. <laughs> okay. She is, right? She is a teacher. Ella es? Una profesora. Yes, exactly. So now, number two, Gloria, we? We are. All right, good. Hungry. We are hungry. ¿Qué significa eso? En, ellos tienen hambre. Nosotros tenemos hambre. Ajá, nosotros tenemos hambre. Yo espero que no porque ya es bien tarde, ¿verdad? Right? So no, we Pero are sí. hungry. Oh, ok, yeah. hay que tomar agua, ¿verdad? Right? Ok, <laughs> now, Judith, number three, look. Look. Look is late. Ok, good. And now, number four, Luis, they, Luis Ernesto, sorry. They are. They are? Spanish. Spanish. All oh, right. Ahí tiende a confundir por el, la lengua o la nacionalidad, right? Okay. Now, here we go. Dennis, you are. Are. You, are. you are happy, happy. right? Happy. Okay, good. Now, number six, Jason, I am. Okay, I am thirsty. ¿Qué significa thirsty? Thirsty. When you need water, thirsty. When you need sediento. water. Uh -huh, like that. Awesome. Now, number seven, Christian, it. Is, y no distingo lo que dice. Cold. Oh. Cold. It is cold. Uh -huh, it is cold. Está frío. Okay. And now, eight. Let me see here. Oh, my. Paola. She. She is German. All right, good. The next one, Elvin, he. He? He is? Okay, good. Early, right? He is early. Él está temprano. And now, the next one here. Let me check. ¿Qué me hace falta, guys? Que hay muchos que no los veo. That's why I need to see you guys. Nelson, are you here? We? Oui? Yes. Um, are. Okay. We are tired. We are tired. Tired. ¿Qué significa eso? Tired. Cansado. Cansado, right? Caso de la vida real. And then, 11. <laughs> we go. Let me check here. All right, Reina, you. You are. Okay, you are. Beautiful. Beautiful. Okay, number 12. Volunteer. I am. Okay, I am. Hot. Hot. Uh -huh. <laughs> Tengo calor, right? O depende del context. And then I. Um. Okay, um. I am from. From London. 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 All right. You are, 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 are Emily. 
is, is my sister. sister. Is my sister. He is, he is in, the garden. Garden. in the garden. In the garden, they they are, are on the on bus. bus. On the bus. bus. We, we are our, our friends. friends. I I am. Um, yeah, I am 25 years, old. 25 years old. And the last one, she, she is sick. She is sick. Ella está enferma. All right, good. You see, awesome job. And now, let me check here. Okay, solo para ayudarles un poquito, guys, con la parte de la tarea. Don't forget. Tienen que hacer la tarea. Intenten hacerla al finalizar la clase para que como todo lo tienen fresquito, right? Para que vayan rápido. Recuerden que solo son cinco preguntitas. So now, en la plataforma, aquí les aparece ya la tarea uno. So, tenemos que seleccionar siempre, siempre hay que leer la instrucción, ¿ok? Siempre lean la instrucción. ¿Qué dice la instrucción? Select the correct form of the verb. O sea, que hay que seleccionar la forma del Verbo. verbo, lo que hay que revisar es el verbo, entonces si yo tengo I in the morning, ¿cuál es la respuesta correcta? Taking take a shower o takes a shower take, take a, a shower, shower. Ah, ¿por qué no es takes? porque no porque es persona, que es persona. Ajá, está hablando de yo Ajá, sí. estoy hablando de mí, right? de yo entonces por eso no cambia el verbo. Y estamos hablando de simple present, entonces ya sabemos que esta es la forma, la base word. Ok, now, number two, my boss. My boss, si yo lo leo así, sé que tiene que ser o femenino o masculino, right? So, my boss emails every day. Send. 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 O sends. Sends. Ajá, why? Porque es tercera ah, persona. Es tercera persona, right? No estoy seguro cuál de los tercera, pero es tercera persona. So that's why it's sense. And then number three, my coworkers meetings on Fridays. Ajá. In the present, my coworkers. Has. Has. Okay. Siempre oh. verifiquen cuando tenemos un plural. ¿Qué sucede cuando tenemos un plural? ¿Qué, ¿Cuál es el pronombre? Si digo sí. my coworkers, ¿cuál sería el pronombre? Sí. Oh. ¿Sería sí. he o she? No. They. No. no. All right. Sería, We. We. Serían We. ellos. Ajá, porque We. dice mis We. compañeros. Ajá, entonces They. serían... They, right? Have. En este caso, si es they, ¿cuál es la respuesta? Have. Okay. La primera house no existe, mm. so descartada, right? Luego, yes. has es la forma para hablar de terceras personas. Y have en la base form. Entonces sería? Has. Has. Oh. Oh. Ok, be careful, all right. Si decimos oh. my coworkers day, entonces es how, oh. uh -huh. porque serían day, right? Si yo tuviera aquí en vez de coworkers my coworker, así, ¿cuál sería la respuesta? Us. Uh, Ajá, aquí si es tercera persona, entonces utilizo has. Pero como está en plural, yo sé que my coworkers, si yo lo paso el pronombre, será they. Entonces, tiene que estar en la base form. Ajá, en la forma base, el verbo. Entonces, have. Ok, good. And now, number four. The secretary usually late arrive. to work. Arrive. Uh, arrive. 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 Uh -huh. Hay que hacer la pronunciación de la S. All right. Uh -huh. Why? ¿Por qué se arrives? Porque hablamos de ella. La secretaria. Ajá. Uh -huh. Entonces, la última. We never. 
Work. We never work is work. works or work. 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 All right. Yeah. Work, right? ¿Por qué? Porque hablamos de we y nosotros. Ajá, no hay un tercera persona, that's why. Ok, así es que, guys, así de fácil van a ir haciendo las cinco preguntitas de cada tarea, ok. Yo espero que las hagamos al finalizar de cada de cada sesión, así están súper listos ya el día viernes, ok, so be careful with that, all right, so now guys, do you have questions, alguna pregunta sobre el tema de ahora, ya está, mañana vamos a terminar de reforzar, eh, ahorita solo nos concentramos y si se fijaron, verb be, pero ya mañana vamos a ver con los demás verbos, all right, good, so now, if you don't have questions guys, Ah, uh, let me check. Ok, solo voy a revisar asistencia. Y para la one-on-one -on -one, se puede quedar Leonardo para la one-on-one -on -one session al final de la clase. Yes. Yes. Okay, yes. Good. All right. So now, here we go. Solo reviso asistencia, guys. And here we go. Ok. So you know what to do. Cristian Mateo Cruz. Present. Dennis Alexis Nolasco. Present. Elmer Leonardo Sánchez. Present. Elvin Gabriel. Present. Enzo Antonio. Gloria Concepción. Present. Jason Ariel. Present. Judith Yvette. Present. Kevin Edgardo. No, Kevin. Lisa Relí. She was listening today. Luis Ernesto. Present. Luis Manrique. Present. María Emma. Present. Nelson Isidoro. Present. Oscar Ignacio. Paola Beatriz. Present. Priscila Yvette. Reina Margarita. Present. En René Eliseo Cortés. No, no René today. All right, guys, so thank you for staying. Eh, primero Dios, nos vemos mañana. All right, so take care. Have uh, sweet dreams, all right? And see you tomorrow, guys. Solo me quedo con Leonardo. Bye-bye. See you. Bye-bye, teacher. Bye-bye. Bye. See you. Bye. Bye. Ok, Leonardo. So, este es el espacio por si usted tiene alguna duda. Así que usted dirá. <risa> pues, ahorita no, mis. <risa> o bien. Una, una. Ah. Por aquí la noté de vera. Ah, ok. Dígame. Por... La uh, palabrita test player que es proveedor ah, es okay. referente a todo tipo de proveedor o algún específico. Aquí lo ideal sería que usted le ponga. Vale, espérame, ahorita le, le comparto pantalla. ¿Dónde estaba? Give me one sec. Permítame aquí. Ok. Cuando nosotros tenemos así, palabras así como es el proveedor, lo que debemos hacer es, ok, como la palabra es supplier, ¿ah? proveedor, right? Entonces podemos ponerle, anteponerle de qué cosa. Ajá. Si usted quiere decir de producto, que también es más o menos general, pero para hacer énfasis que es de producto, puede decir product, Product Supplier. Ajá. Ahí usted se refiere a que es el proveedor de los productos. O depende de qué sea. Ajá. Entonces, porque si decimos solo proveedor, es bien, súper general, right? Puede ser Ajá. el proveedor de lo que sea. Ajá. Entonces, aquí podemos especificar. Antes de la palabra Supplier, le podemos poner Product. Si fuera, por ejemplo, que usted me dijera, un proveedor de lácteos. Entonces le ponemos dairy, supplier, y ahí ya lo hacemos específico, right? Proveedor de lácteos, 
si fuera de otra cosa, ahí se lo agregamos antes de la palabra supplier. En el caso que fuera librería sería Starbucks supplier. Ah, en ese caso sería productos de papelería, sería, ¿no? Mm, ¿sí? ¿O ¿Cómo le llaman? ¿Cómo se llama en español? Librería. Ajá, pero el proveedor, solo proveedor. Proveedor. Ah, ok. All right, give me one sec. Déjeme revisar, no vaya a ser. Vamos a ver. O tiene que ver el nombre del proveedor. Ajá, en este caso, lo, buscándolo como papelería, pero no. Déjenme verificar. Ah, sí. Pues mira, esto es algo nuevo para mí. No sabía que papelería es esta, esta shonery. Esta shonery. Vamos a ver. Esto es lo que no me parece. ¿Ves? Ah, sería así, mire, esto es papelería. Y cabal, lo que usted puede hacer, le voy a dar el tip. Eh, eso se lo voy a enviar al grupo. Es un traductor que podemos utilizar, que es como más completo que ponerlo así en general en el de, en el de Google. Mm. Eh, es este de acá, me lo enseña. Se llama Tip L. Y es, quiero ver... Ya se me perdió. Aquí está. Ok. Deep L. Entonces, cabal, usted pone la palabra, por ejemplo, aquí en este caso, de papelería. Entonces, papelería como tal se traduce así. Stationary supplier. Entonces, mm. ya, ya usted lo hace específico. Si usted todavía no está seguro que realmente es esa la palabra, lo que se puede hacer, y este es un tip, usted lo copia y lo pega en Google. Entonces ahí puede ver usted si realmente es como lo ha traducido el traductor, para la redundancia. Entonces tal cual, si usted se fija al pegarlo acá, de una vez sale papelería. Entonces esa es la palabra que se utilizaría para hablar de este tipo de proveedores. Como le decía, depende del tipo, así utilizamos la palabra para definir. Ok, mis. Ok. <risa> Creo que por momento le ha Ah, ok. Bueno. Ahí, ver, creo que es más, más complejo. Más fácil. Más fácil. Ok, good. All right, igual. Vamos a ir trabajándolo de manera que nos vaya, tengamos el espacio para ir aclarando dudas en la clase también. Así es que, don't worry. All right. Ok, okay. thank you, Leonardo, for staying. And now, let me check. Si ya no hay nada más, see you tomorrow. All right. See you tomorrow. Bye. All right. Bye. See you. Good night. Good night.